повесить? Ну, я, наверное, смогу повесить все это вместе, но э, таким более молодым, скажем, астроном, я советую все-таки снять балансиры, снять телескоп, потом повесить. Делать так не нужно, конечно, но я иногда так делаю. Зажимается все с четырьмя винтами М10, опять же тем же самым ключом. Здесь уже можно смело зажимать до конца, потому что иначе возвращаться к этому вопросу уже не будет так. есть один червяк у нас снят, второй червяк у нас висит. Значит, как делать балансировку? Желательно ее делать без червяков. В таком положении, как она стоит. Вот она свободно вращается. Вот в таком виде нужно делать балансировку. Можно немножко повращать, для того, чтобы масло растеклось. Вот таким макаром. Не знаю, как это будет смотреться на видео, но в жизни оно смотрится очень прикольно. Вот, собственно, все. Телескоп отбалансирован практически. Конечно, нужно стараться, чтобы я вас не задел. Сейчас он остановится. И можно приступать к установке червяков. Максимум спит, максимум отсылающийся. Так, червяк устанавливается очень просто. Поджимается двумя винтами корпусу. Надо, надо, конечно, остановить монтировку, чтобы она не вращалась. И ставить червяк, убедиться, что червяк зашел в зацепление. И прикрутить его снизу винтами. Я сразу два винта. И второй винт. Так, желательно их немножко поджать. Даже не желательно, а обязательно. Теперь у нас телескоп стоит, червяки установлены. Режимом гаек нужно отрегулировать зажим фрикциона. То есть телескоп должен практически свободно вращаться, но под некоторым усилием. То есть зажать их нужно более-менее основательно. То есть чтобы усилие было не слишком большое, но и не слишком маленькое, чтобы телескоп не проскальзывал. Если не достает рук, можно сюда засунуть ключик и поджать еще ключик. Сейчас я покажу так. Вот таким макаром поджать, прижать. То же самое с ключиком можно поднимать полярную ось. Там тоже есть специальное отверстие в подъемнике. Если не хватает усилия руки, их нужно поднимать ключиком или опускать. Так, следующий этап. Если мы установили червя, нам нужно прокрутить полностью оборот колеса, чтобы убедиться, что червя нигде не подклинивает. Вот, берем привод, пульт. В данном случае пульт FS2 от фирмы Astroelectronic. И прокручиваем полный оборот червяка. В одну и в другую сторону. Если заедания нет, если червяк движется нормально, 
и нет заметного люфта, значит все установлено правильно, монтировка готова к работе. То же самое нужно проделать червяком по дек. Все.